Hey lovely people out there welcome to my youtube channel and thanks for clicking on this video in our previous video discussion we understood a very important class of diuretic agent and the name of that particular class of diuretic agent was thiazide diuretics in our previous video lecture we saw the mechanism of action of our thiazide diuretic agent we also saw ki isme kaun se kaun se important drugs aate hain When we were discussing the drugs, we classified our drugs into two main categories. The very first one was thiazide diuretic agent, and the second one was thiazide-like diuretic agent. Then we saw three important therapeutic uses of our thiazide diuretics. The very first important therapeutic use of our diuretic agent was it can be used in the condition of osteoporosis. Why? because it is increasing the level of a calcium inside our human body the second important therapeutic application we saw was about ye jo thiazide diuretic agent hote hain it can be useful in the condition of edema and we saw ki ye jo thiazide diuretic agent hote hain it can be very useful in the recurrent calcium stones which are getting formed inside our kidney Now in today's video lecture we are moving on with our two therapeutic indications of our thiazide diuretic agent the very first one is for our today's video lecture is hypertension so i am going to tell you ki ye jo thiazide diuretic agent hote hain why we are given in the condition of hypertension so as you can see on your screen here is our basic circulatory system नो सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी वी कैन क्लासिफाई अवर ब्लड प्रेशर इनटू टू मेन कैटेगराइजेशन वेरी फर्स्ट वन इज अ नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द सेकंड वन इज अ नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नो फ्रॉम अवर बेसिक कांसेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर वी नो कि ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट and your diastolic blood pressure hota hai that mainly depends upon total peripheral resistance now what do we understand by the concept of a cardiac output cardiac output is a nothing but it is the volume of a blood that is getting pumped out by our left ventricle in one minute that is known as cardiac output now ye jo cardiac output hota hai that is further dependent upon two main factors The very first one is known as a stroke volume, and the second one is known as heart rate. What do we understand by the concept of stroke volume? Stroke volume is nothing but when our left ventricle is a pumping in one particular pump, कितना amount of blood that the left ventricle is ejecting out into our arterial system that is known as a stroke volume, and heart rate क्या होता है? कि इन वन मिनट हाउ मेनी टाइम्स अवर ह्यूमन हार्ट इज अ बीटिंग दैट इज नोन एज हार्ट रेट नाउ ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दैट इज अ डिपेंडेंट अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज नोन एज अ प्रीलोड एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ प्रीलोड प्रीलोड का दूसरा नाम है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नाउ ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है दैट इज नथिंग बट it is the amount of a blood that is present in our left ventricle just before the contraction now ye jo thiazide wale diuretic agent hote hain they are reducing the blood volume so agar koi particular agent agar blood volume ko decrease kar raha hai that means jo venous return ke form mein jo hamare heart mein blood ja raha tha wo kam jayega अगर वीनस रिटर्न के फॉर्म में हमारे हार्ट में अगर ब्लड कम जा रहा है दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर लेफ्ट वेंट्रिकल दैट विल बी लेस एंड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम कम है दैट मींस कैन आई से कि जो प्रीलोड है वो कम है नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड दैट पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ सिंपली ये कहता है कि जितना हम मायोकार्डियम को स्ट्रेच करेंगे मोर वी स्ट्रेच मोर फोर्सफुली इट विल कॉन्ट्रैक्ट इफ यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में एक रबर बैंड है रिप्रेजेंटिंग अवर ह्यूमन हार्ट की मसल दैट इज मायोकार्डियम 
अगर मैं ये रबर बैंड को ज्यादा स्ट्रेच करता हूं मोर आई स्ट्रेच एंड जब मैं इसे छोड़ देता हूं मोर फोर्सफुली इट विल कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एजेंट है विच इज रेड्यूसिंग दी प्री लोड दैट मीन्स जो प्रेशर है जो मायोकार्डियम पे आ रहा है दैट विल बी रेड्यूस्ड अगर प्रेशर ऑन अवर मायोकार्डियम अगर वो रेड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कैन आई से दैट इज अस स्ट्रेस टू अवर मायोकार्डियम अगर मायोकार्डियम पे कम स्ट्रेस आ रहा है इट विल स्ट्रेच लेस एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिवली इन द लेस मैनर यानी कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो कम हो जाएगा अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अगर कम हुआ है दैट मीन्स वी कैन से कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हुआ एंड वी नो कि दिस स्ट्रोक वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट होता है अगर हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कम किया दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट हमने कम किया अगर हमने कार्डियक आउटपुट कम किया वी नो कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट सो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम किया उसके वजह से क्या होगा कार्डियक आउटपुट कम हुआ एंड कार्डियक आउटपुट जब हमने कम किया सो so अल्टीमेटली जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द कंडीशन ऑफ हाइपर टेंशन जहां पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ है बाय गिविंग डायूरेटिक एजेंट वी कैन रिड्यूस प्रेशर और वी कैन से ब्लड प्रेशर इन दाइपर टेंसिव पेशेंट एंड ये जो थाइड डायूरेटिक एजेंट होते हैं दे आर वेरी पोटेंटली यूज हाइपर टेंसिव एजेंट इन मेनी सच कंडीशन Now moving on to our next important concept, that is कि ये जो thiazide diuretics होते हैं, they can be used in a very important condition that is known as diabetes insipidus. Now the first question that we need to understand is what do we understand by the concept of diabetes insipidus? Now as you can see on your screen कि ये जो diabetes insipidus होता है it is related something to anti diuretic hormone so this is representing the collecting tubule of our nephron and collecting tubule pe jo cells present hote hain they are having a very important receptor that is for binding of our anti diuretic hormone now whenever this adh is a binding to our receptor now jo receptor present hota hai on our collecting tubule ke jo cells hote hain that is known as v2 receptor so when this adh is stimulating our v2 receptor what it is doing it is a promoting more and more production of our aquaporins now ye jo aquaporins hote hai ye kya karte hai jo bhi lumen mein water hota hai it is reabsorbing our water molecules and ye reabsorb karne ke baad jo water ka concentration hai in our blood it is increasing Now there are two important types of diabetes insipidus. The very first one is known as central diabetes insipidus, and the second one is known as nephrogenic diabetes insipidus. Now, what do we understand by the concept of central diabetes insipidus? Central diabetes insipidus में क्या होता है कि जो brain से ADH secretion होता है that is a low. So in this particular patient, what we give? We give analogs of ADH. And here, pe we have a very important drug of choice, and the name of that particular drug is desmopressin. So desmopressin is a drug of choice in the condition of central diabetes insipidus. Now moving on to the second important type of our diabetes insipidus, and that is known as nephrogenic diabetes insipidus. Now nephrogenic diabetes insipidus में क्या होता है? कि जो ADH secretion है from our brain that is a normal but ये जो ADH है as we know कि it is acting on our different different types of ADH receptor so ये जो ADH receptors है they are not responding and this particular condition is known as nephrogenic diabetes insipidus now what will be the effect which will be seen in the condition of nephrogenic diabetes insipidus We know कि ये जो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं मेनली वी हैव अ वी टू रिसेप्टर प्रेजेंट अगर ये वी टू रिसेप्टर इज अ नॉट अ रिस्पॉन्डिंग टू अवर एडीएच मॉलिक्यूल डू यू थिंक कि जब भी ये एडीएच यहां पे आएगा दिस विल स्टिम्यूलेट दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर 
The answer is a no. Why? Because this particular receptor is a not a responding. अगर ये रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है डू यू थिंक देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एक्वापोरिन चैनल द एंसर इज नो अगर यहां पे एक्वापोरिन चैनल का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जो वॉटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहां पे ल्यूमिनर साइड में डू यू थिंक दिस वॉटर मॉलिक्यूल विल गेट री एब्सॉर्ब द एंसर इज अ नो वाई बिकॉज ये जो एक्वापोरिन है वो बन ही नहीं रहे हैं So, ये जो वॉटर मॉलिक्यूल है इट इज नॉट गेटिंग री एब्सॉर्ब इन टू अवर बॉडी सो ये जो वॉटर मॉलिक्यूल है दैट इज गेटिंग एलिमिनेटेड आउट इन टू अवर यूरिन सो अगर वॉटर मॉलिक्यूल अगर हमारे यूरिन में ज्यादा है विल दैट पर्टिकुलर यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड और विल इट बी मोर डायल्यूटेड द एंसर इज जो यूरिन होगा वो ज्यादा डायल्यूटेड होगा वाई बिकॉज वी नो कि अगर वॉटर का लेवल हमारे यूरिन में अगर बढ़ा तो जो वॉटर की क्वांटिटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सल्यूट एंड उसके वजह से क्या होगा जो यूरिन होगा दैट विल बिकम मोर एंड मोर डाइल्यूटेड नाउ जस्ट थिंक कि अगर वॉटर मॉलिक्यूल इज गेटिंग मोर एंड मोर एलिमिनेटेड आउट इन टू अवर यूरिन सो रिलेटिवली ये जो वॉटर है वॉटर का कॉन्सेंट्रेशन इन साइड अवर बॉडी विल इट बी लो और विल इट बी हाई एंसर इज जो वॉटर का लेवल इन साइड अवर बॉडी रहेगा वो कम रहेगा वाई बिकॉज मोर एंड मोर वॉटर इज गेटिंग एलिमिनेटेड आउट इन टू यूरिन एंड ये जो वॉटर है दैट इज नॉट गेटिंग री एब्सॉर्ब सो अगर वॉटर री एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है इन साइड अवर ह्यूमन बॉडी So, जो वॉटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा इन साइड अवर ह्यूमन बॉडी वो कम हो जाएगा नाउ आई हैव अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन सी टू ग्लासेस नाउ एक ग्लास में आई हैव फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट इन फाइव एम एल वॉटर एंड इन सेकेंड ग्लास आई एम हैविंग फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट इन फिफ्टीन एम एल ऑफ वॉटर नाउ आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन के इसमें से कौन सा ग्लास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है The the answer is 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 glass hai, that is more concentrated. Now the question is why? Pe we have a five gram of salt dissolved in five ml of water, and in second glass we have five gram of salt in फिफ्टीन ml एल ऑफ वॉटर सो यहाँ पे फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट इज अ कॉन्स्टेंट बट ये जो पहले ग्लास में जो पानी का अमाउंट है that is a less. So the concentration here will be more. and yaha pe 5 gram of salt is once again constant but yaha pe with respect to first glass ye jo water ki quantity hai wo zyada hai so that means this particular glass is having low concentration as compared to this particular glass now agar ye particular glass mein if i want to reduce the concentration i can do two important techniques hum kya kar sakte hain ki yaha pe ye particular glass mein हम अगर पानी ऐड कर दे तो ये ग्लास में जो भी सोल्यूशन प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा यानी कि इफ आई हैव 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 20 एम ऑफ वाटर दैट मींस दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बिकम मोर डाइल्यूटेड व्हाई? बिकॉज हमने पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है सो कॉन्सेंट्रेशन इन दिस ग्लास विल बी लोवर दिस सेकेंड ट्रिक दैट वी कैन अप्लाई इज ये जो फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट है इफ आई हैव एनी टेक्निक यहाँ पे अगर मैं 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट की जगह पे यहां से 2.5 पॉइंट फाइव ऑफ ग्राम सॉल्ट निकाल लू दैट मीन्स दंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा 2.5 पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट इज अ प्रेजेंट एन फाइव एम एल ऑफ वॉटर सो रिलेटिवली जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा सेम थिंग इज गेटिंग अप्लाइड हियर एज वी नो कि डायबिटीज इंसिपिटिस में प्रॉब्लम क्या होता है कि पर्सन का जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है वाई बिकॉज यूरिन में जो वॉटर का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है अगर यूरिन में वॉटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है दैट मीन्स बॉडी में जो वॉटर का अमाउंट होगा वो कम होगा दैट मीन्स अगर बॉडी में वॉटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो बॉडी का जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा नाउ वट हैपन्स वेन दी प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस If you are not understanding the word osmolarity, just understand it is a concentration. So plasma concentration अगर बढ़ा 
अवर बॉडी इज हैविंग टू मेन फंक्शन एक तो ये एडीएच का रिलीज ट्रिगर कर सकती है एडीएच के रिलीज से अगर क्या होगा वी नो कि अगर एडीएच आएगा एंड इफ इट इज वर्किंग ऑन अवर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले सेल्स सो जो वाटर है वो रीएब्सॉर्ब होगा यानी कि बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी एंड जो कॉन्सेंट्रेशन पहले हाई था नाउ बॉडी में पानी आ रहा है सो so कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा दिस इज फर्स्ट थिंग बट इन दंडीशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस भले अगर बॉडी एडीएच रिलीज कर रही हो बट अवर रिसेप्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन दंडीशन ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस सो सेकेंड थिंग जो हमारी बॉडी करती है दैट इट इज इंक्रीजिंग दर्स्ट सेंटर का ट्रिगर पॉइंट इफ थर्स्ट सेंटर इज गेटिंग ट्रिगर दैट मीन्स दर्सन विल ड्रिंक मोर अमाउंट ऑफ वॉटर एंड अगर पर्सन ने ज्यादा पानी पिया That means पानी का लेवल बॉडी में बढ़ेगा सो so, पहले जो बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन था ऑफ द्लाज्मा वो बड़ा था नाउ बाई एडिंग दॉटर वी आर रेड्यूसिंग दंसेंट्रेशन और वी कैन से वी आर रेड्यूसिंग द्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी नाउ यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है सो द पेशेंट का जो थर्स्ट सेंटर है वो बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है and the person is a drinking lots and lots of water and uske wajah se kya hoga jo person ka urine jane ka frequency hai wo bahut zyada badh jayega so in the condition of diabetes insipidus there are two important symptoms that are seen very first one is known as polyuria that means the frequency of urination of a particular person wo badh jayega and the second one is polydipsia पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है दर्सन इज हैविंग मोर प्रोन और वी कैन से जो पर्सन की इच्छा होती है पानी पीने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नाउ इन कंडीशन ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वी कैन गिव थायोरेटिक एजेंट नो द क्वेश्चन इज वाई वी आर गिविंग द पेशेंट थायजा डायोरेटिक एजेंट वेरी फर्स्ट थिंग ये जो थायज डायोरेटिक एजेंट होगा वॉट इट विल डू it will promote the elimination of the important important ions into the urine so pehle kya hota tha ki urine mein jo iron ka concentration hai wo kam hai and water ka jo concentration hai wo zyada hai right so uske wajah se jo concentration of urine hai that is more towards a diluted side now by giving thiazide diuretic agent what it will do it will promote the loss of different different ions in the urine That means sodium का concentration बढ़ेगा in the urine, chloride का concentration बढ़ेगा in the urine, and also जो potassium का concentration है वो भी बढ़ जाएगा So उसके वजह से क्या होता है कि अगर if we are adding more and more ions to the urine, the urine जो पहले dilute था now it will become more and more concentrated. Now अगर urine में ions का concentration अगर बढ़ेगा That means जो body में iron का concentration है that is getting less. So body में if you can recollect from our previous important example, अगर हमने ये 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट के बजाय 2.5 पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट इन फाइव एम एल ऑफ वॉटर अगर हमने लिया इफ वी हैव अ पर्टिकुलर टेक्निक जहां पे हम टू पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट को निकाल सकते हैं दैट मीन्स वी आर रेड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन same thing is happening here whenever we are promoting the loss of ions that means loss of ions in the urine will be more that means jo urine ka concentration hoga wo zyada hoga now ions mein body mein se ja rahe hai that means the iron ka concentration in the body will be getting reduced that means jo concentration plasma ka pehle bahut zyada bada tha Now, the plasma concentration is getting reduced because more and more ions are getting eliminated out from the human body. So, concentration कम होने से क्या होगा? पहले जब concentration ज़्यादा था, our body used to trigger the thirst center. अभी concentration अगर कम है, तो thirst center का जो triggeration है, वो भी कम हो जाएगा. अगर thirst center का triggeration कम हुआ, the person is going to drink less water. अगर पर्सन कम पानी पिएगा देन डेफिनेटली जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगा 
सो so, हमने क्या किया जो कंडीशन पहले था दैट इज ऑफ पॉलीडिप्सिया यानी कि पर्सन को बहुत ज्यादा अर्ज थी टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर सो नाउ बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इट इज गेटिंग रिड्यूसिंग द ट्रिगर सेंटर थर्स्ट का ट्रिगर कम हो जाएगा The person is drinking relatively less water. Now, ये जो thiazide diuretics agent होते हैं, they are promoting the activity of diuresis. So अगर ज़्यादा body से अगर concentrated जो भी हमारा volume था of water and different different ions अगर वो बढ़ जाएगा, that means can I say कि जो patient का जो blood volume होगा, वो कम हो जाएगा? Now, अगर पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है वो अगर कम हो गया डू यू थिंक मोर ब्लड विल कम टू दिस पर्टिकुलर रीजन और लेस ब्लड विल कम टू दिस पर्टिकुलर रीजन दंसर इज कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो रिलेटिवली जो यहां पे ब्लड आ रहा था वो कम हो जाएगा अगर यहां पे कम ब्लड आया जो फिल्टरेट होके यहां पे जो प्रेजेंट होता था वो फिल्टरेट कम होगा कि ज्यादा होगा The answer is जो फिल्टरेट यहाँ पे आता था वो भी कम हो जाएगा Now अगर यहाँ पे फिल्टरेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है that means ये जो proximal convoluted tubule है that is getting more time to reabsorb our different different molecules and we are mainly focusing on our sodium. So यहाँ पे we know के proximal convoluted tubule से 60 to 70 percent of filtrate is getting reabsorbed. यानी कि बाय रिड्यूसिंग द ब्लड वॉल्यूम व्हाट वी आर डूइंग वी आर रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ आवर फिल्टरेट अगर फिल्टरेट कम फॉर्म हुआ सो so जब फिल्टरेट ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा सो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैज गॉट अ मोर टाइम टू वर्क ऑन दैट लिमिटेड फिल्टरेट सो मोर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल टेक प्लेस अगर मोर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज टेकिंग प्लेस दैट मींस जो सोडियम लॉस्ट हो रहा था अपने यूरिन में वो कम हो जाएगा एंड वी नो कि सोडियम इज फॉलोड बाय वाटर सो अगर हमने ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब किया लेस सोडियम विल गो इनटू यूरिन एंड अगर सोडियम यूरिन में कम होगा सो so रिलेटिवली जो वाटर का जो लॉस हो रहा था वो कम हो जाएगा सो so जो पॉलीयूरिया की कंडीशन है वो भी हमने सॉल्व कर दी बाय गिविंग द पेशेंट थायाजाइड डायुरेटिक एजेंट सो जस्ट रिमेंबर टू इंपॉर्टेंट थिंग the very first one it is reducing the blood volume uske wajah se it is increasing the reabsorption of our filter rate so uske wajah se jo urgent frequent urination ki urge the patient ko wo humne kam kar di and secondly jo hamare plasma ka concentration tha wo humne kam kar diya so now the patient is drinking less water so agar kam pani piyega patient so definitely blood volume relatively kam hoga एंड जो अर्ज ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन थी वो भी कम हो जाएगी सो ऑल्सो इट इज साउंडिंग वेरी पैराडॉक्शियल कि थायाजाइड डायुरेटिक्स आर इज इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ डायुरेसिस डायुरेटिक एजेंट वही एजेंट होते हैं जो ब्लड जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं एडीएच के कंडीशन में दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस में ऑलरेडी पेशेंट इज एलिमिनेटिंग आउट मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ यूरिन बट स्टिल वी आर गिविंग थायाजाइड डायुरेटिक but now we know the reason now moving on to what are the important adverse effect of our thiazide diuretic agent very first important adverse effect is hyponatremia it is very simple because it is promoting the loss of sodium in the urine so relatively jo sodium ka concentration hamare jo blood mein rahega body mein rahega wo kam hoga and that is known as hyponatremia the second one is it is promoting the loss of a potassium and that particular condition is known as hypokalemia and it is also promoting the loss of magnesium and that is known as hypomagnesemia now metabolic disorders may we have hyperglycemia why because of less insulin production we have hyperuricemia because what it is doing it is jo uric acid hota hai उसका ये एक्सक्रीशन को कम कर देता है सो so, रिलेटिवली जो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में होगा वो बढ़ जाएगा एंड दैट इज गिविंग राइज टू अटेंट मेटाबोलिक एडवर्स इफेक्ट दैट इज नोन एज हाइपर यूरेसिमिया एंड जो पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड लेवल है एलडीएल लेवल है 
वो भी बढ़ा देगा एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज हाइपर लिपिडेमिया सो दिस वर द इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ अवर थाजा डायोरेटिक एजेंट नो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि जो लूप डायोरेटिक एजेंट होते हैं दे आर प्रोमोटिंग द लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन सो रिलेटिवली जो बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा कम होगा एंड दैट इज डोन एज हाइपो कैल्सिमिया ऑन द अदर हैंड जो थायाजा डायोरेटिक एजेंट होते हैं इट इज प्रोमोटिंग लेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन एंड जो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है इन दी ब्लड वो बढ़ जाएगा एंड दैट इज डोन एज हाइपर कैल्सिमिया सो दिस इज द वेरी मेन डिफरेंस बिटवीन दी लूप डायोरेटिक एजेंट एंड थायाजाइड डायोरेटिक एजेंट नाउ ये जो थायाजाइड डायोरेटिक एजेंट होते हैं they are also known as medium efficacy diuretic agent why because as compared to other diuretic class it is showing medium diuresis effect so it is known as a medium efficacy diuretic agent and also they are known as low ceiling diuretics because as we increase the dose so jo diuresis effect hai wo itna zyada dekhne ke liye nahi milta so iska jo ceiling hai wo bahut hi zyada kam hai Hence, we call this thiazide diuretic agent as low ceiling diuretic agent. So that was all for today's video lecture. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, please consider subscribing to my YouTube channel. Press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video. Till then, see ya. Bye bye. Have a good day.